。诸位，考虑的怎样了？这次不同以往，送下界者需是点燃神火的强者。而且此去也不仅仅是数日，甚至数年时间，而是若不成功，便须一直留在下界。这就需要你我战天意，让他们得到大道认可。这，战天意，必受大道反噬，令人难以下定决心呐。那你们就甘愿彻底失去原始贞洁超脱篇和其余几样大造化？就算不为那些造化，你们也不要忘了，前不久还有大凶杀入灵界，镇斩我上界数位初代天骄，你们就不怕他得了那些造化，成长为你我的大敌？我已问过参战之人，那小子不过是个区区列阵境的修士，你也不要太过危言耸听。危言耸听？我很怀疑，当日自称昊天的大凶。就是那勾结不灭生灵的下界人皇，若真是此人，不要说列阵，哪怕只是洞天班血，甚至是普通凡夫，也绝不该容他活下去。嗯，既然如此，我愿付出一些代价，只是具体如何破戒，诸位可有想法？我明图有一接近至尊级的虚空兽骨架，可以破戒。好，既然如此。我去准备天国血祭，此次寻造化尚在其次，斩杀那下界大凶，才是当务之急。守护十国，爱戴百姓，何人可担此重任？陛下，您可还记得，您登基为皇，能得万民推崇拥戴的原因？顺天侯一直为国镇守边疆，后来又助陛下平叛御敌，有大功于国，应可做后继之君。顺天侯虽表面不羁，可却是胸有乾坤之辈，又兼年富力强，未来尊者可期，的确是个人选。我曾听师尊说过，在陛下与冲通十一崛起之前，老黄也曾考虑过他。嗯，我会认真考虑。报陛下，混天侯急报，西疆大乱。西疆，混天侯，混天阙在先，已吞噬千万圣灵。急报，吞天阙又吞噬了千万人族，即将点燃神火，求陛下速速派人来援。吞天阙，该有个了断了。我看这吞天阙，也许已点燃神火了。这胸前如此疯狂杀戮，应是如混天侯所说，正在吞噬血石，冲击神境。你为什么觉得他已晋级了？既能躲过天地大劫，又选择在天下无神后才尝试点燃神火，可见这胸前生性狡诈。既如此。他在明知你已成人皇，甚至借小涅盘丹之主，已在国中培养出数位尊者的情况下。
仍然如此凶狂，不惜暴露自己，惹下，惹下如此杀业，肯定是以无惧尊者们的为杀了。所以我判断，他肯定已点燃了神火。除非，除非什么？除非此事另有隐情。咱们整个判断的基础就不对。这些，都是你自己想出来的。嗯。也许，我不该带你来西郊的。重建师门之战，我因修行未成没能参与，如今正好借此机会，印证所学。好，若不能在实践中印证，所谓懂得学会，都毫无用处。能想明白这个道理，清风，你真让我刮目相看。陛下，你可算赶来了。你我之间无需多礼，说说具体情况，到底怎么回事？是。陛下，里边请。臣初次发现问题，是在大约十天之前。那日我率部下外出巡视，依惯例，当夜本应在西界城过夜。大家加把劲儿，进城好好休息一夜。嘿嘿，是啊是啊，进城之后好好喝上两杯，舒舒服服睡一。不对。城门前怎么好像无人值守？城门洞开，也无人出入。大家加强戒备，跟我进去看看。是。嗯，陈帅军士在周边探查，发现城中炊烟袅袅，茶楼酒肆之中食物尚待余温，只是满城百姓。全都不见了。你是说，只是那城里血肉之躯凭空消失，可除此之外，环境却未受一丝干扰。微臣正要说起此事，当时，臣发现情况有异，当即率领军士连夜赶赴最近的下一座城市。谁料尚未到达，那吞天阙就真正现身了。是老友发的低息信号，咱们赶快过去支援。好久。